आज मैं आपके साथ में डू इट टूडे से मेरी फाइव बेस्ट लर्निंग शेयर करने वाला हूं डू इट टू डे एक प्रोडक्टिविटी बुक है जिसमें थर्टी आर्टिकल है प्रोग्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए एंड साथ ही साथ में अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहेंस करना है उसके लिए जो पहली सबसे अच्छी लर्निंग मैंने इस बुक से सीखी थी वो है प्रोक्रेस्टिनेशन इज हाइएस्ट एट द स्टार्ट जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं एंड उस टाइम पे हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन को फेस करते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन का हाइएस्ट लेवल होता है अब वो प्रोग्रेसिनेशन जैसा आपको आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है उसके जैसा होता है तो आप देख ही सकते हो कि करके कैसे स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिनेशन अपने हाईएस्ट लेवल पे एंड धीरे धीरे विद टाइम प्रोग्रेसिनेशन घटता जा रहा है मतलब प्रोग्रेसिनेशन स्टार्टिंग में ज्यादा होता है एंड जैसे जैसे कोई आप चीज को करते जाते हो विद टाइम प्रोग्रेसिनेशन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है तो आप प्रोग्रेसिनेशन से लड़ने के लिए ये तीन चीजें कर सकते हो जो पहली चीज है वो है सेल्फ इम्पोज डेडलाइन सेल्फ इम्पोज डेडलाइन का मतलब है कि करके आप खुद को एक डेडलाइन दे दो कि करके ये काम को मेरे को इस टाइम के पहले करना ही है या फिर ये काम को मेरे को इस डेट के पहले करना ही है एंड वो डेडलाइन को आपको बहुत ही सीरियसली फॉलो करना है दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को मेंटेन करके रखना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मतलब आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनेंगे एंड वो आपको टाइम टू टाइम ये पूछेंगे कि करके आप ये काम को बराबर से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एंड जो काम आपने बोला था कि आप करोगे आपके दोस्त उस चीज का कंटिन्यूसली आपसे अपडेट लेते रहेंगे एंड आपसे पूछते रहेंगे कि आप अपना काम बराबर टाइम टू टाइम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो उससे क्या होगा ना कि उस चीज को लेके आप अपने दोस्तों के साथ में अकाउंटेबल रहोगे एंड उस चीज को करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो तीसरी चीज है वो है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रेक्शन तो वो सब चीजें जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आपको धीरे धीरे करके उनको आइडेंटिफाई करके उन सब चीजों को एलिमिनेट करना है ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी कम होता जाए जो दूसरी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी थी वो है ट्रैकिंग योर टाइम आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है उसको जानने के लिए आपको आपका टाइम ट्रैक करना पड़ेगा आप अपने दिन में जितने भी काम करते हो उस काम को करते समय उसमें कितना टाइम लगा रहे हो उस चीज को नोट डाउन कर लो आप किसी से बात कर रहे हो कोई वीडियो देख रहे हो कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई भी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कितना टाइम लगा रहे हो उसको नोट डाउन करके रख लो एक प्रॉपर जर्नल ले लो या फिर डायरी ले लो एंड उसमें ये सब चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो कि मैं इतने इतने टाइम से ये चीज कर रहा था इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ये चीज कर रहा था ये सब चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो तो जब आप हर एक्टिविटी को नोट डाउन करने लग जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी एक्टिविटी आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रही है एंड कौन सी एक्टिविटी को करते समय आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड उसके बाद में जो भी चीज आपको लगती नहीं करके ये ये चीजें मेरे को नहीं करनी चाहिए तो उसमें है ना ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ कि अगर मैं इस काम को करना छोड़ दूं तो क्या मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी तो अगर उस चीज का आंसर आता है कि करके नहीं आपकी लाइफ में कुछ भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा एंड उस चीज से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस काम को करना बिल्कुल छोड़ दीजिए इससे होगा क्या ना कि करके आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा क्योंकि आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे और टाइम आपके कंट्रोल में है जो तीसरी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी थी वो है स्टार्ट सेइंग नो हमारा अक्सर टाइम इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए ना उनके कामों के लिए हाँ बोल देते हैं जबकि वो काम करने का हमको बिल्कुल भी मन नहीं होता है तो जब तक आप है ना बेमन किसी और के काम के लिए ना अपना टाइम दे दोगे ना तो जो आपके टाइम का कंट्रोल है वो आपसे छोड़ के किसी और के पास में चला जाएगा एंड आपके टाइम को कोई और बंदा कंट्रोल करेगा एंड इससे है ना आपका टाइम कम्प्लीटली वेस्ट होता रहेगा उन सब एक्टिविटीज पे जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते बट लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हो इसलिए जितना जल्दी आप ये चीज सीख जाओगे करके हमको कोई कोई कामों के लिए नो बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब तक आपका टाइम वेस्ट होता ही रहेगा इसलिए स्टार्ट सेइंग नो हर चीज में यस बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इफ यू विल नॉट प्रायोरटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल जो चौथी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी थी वो है देर इज नो मॉडरेशन विथ इंटरनेट यूजेज जब भी हम कभी बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट दुखने लग जाता है जब भी हम कभी बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे हाथ पैर दुखने लग जाते हैं तो कोई चीज जब एक्सेस में हो जाती है ना जैसे कि खाना खाना एक्सेस में हो गया तो हमारा पेट सिग्नल देता है कि करके नहीं भाई ज्यादा हो गया और जब भी एक्सरसाइज या काम ज्यादा हो जाता है तो हमारे हाथ पैर सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं कि करके नहीं भाई आज कुछ ज्यादा ही चो गया बट है ना इंटरनेट के साथ में ये चीज नहीं हो पाती है जब भी हम इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना त
तो भले आपको इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कोई पेन का सिग्नल नहीं मिल रहा है जैसा कि घर के ओवर ईटिंग या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से मिलता है बट इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको कंटिन्यूसली डोपामिन के शॉर्ट्स मिल रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है बट उसके साथ में आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है तो इसलिए है ना आपको डेली इंटरनेट यूसेज का टाइम फिक्स करके रखना पड़ेगा कि घर के मैं एक घंटा दो घंटा इंटरनेट यूज करूंगा उससे ज्यादा इंटरनेट में बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा एंड इसका बेस्ट मेथड है टाइम ब्लॉकिंग कि आप टाइम ब्लॉक कर लो कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक मैं इंटरनेट यूज करूंगा उसके अलावा मैं मैं इंटरनेट यूज करूंगा ही नहीं तो जब तक आप खुद मॉडरेशन में आके वो टाइम एलोकेट नहीं करोगे ना ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा इंटरनेट यूज के कारण में जो पांचवी सबसे अच्छी चीज मैंने इस बुक से सीखी थी वो है राइटिंग थिंग्स डाउन डेविड एलन जो गेटिंग थिंग्स डन के ऑथर है वो बोलते हैं कि करके योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडिया नॉट होल्डिंग दैम अब इसका ये मतलब है कि करके जो आपका माइंड है ना वो आइडियाज को जनरेट करने के लिए उसको पकड़ के रखने के लिए बिल्कुल नहीं है तो अगर आप अपने माइंड को आइडिया से फ्री करके खाली नहीं करोगे ना तो आपका माइंड बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा एंड एफिशिएंटली बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा तो इसलिए जब भी आपको कोई आइडिया आता है ना नो मैटर अच्छा हो या बुरा हो उसको आप तुरंत से नोट डाउन कर लो किसी भी नोट पैड पर नोट डाउन कर लो जर्नल पे नोट डाउन कर लो डायरी पे नोट डाउन कर लो या फिर व्हाट्सएप या फिर नोशन कहीं पे भी नोट डाउन कर लो बट नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड में नहीं रखना है क्योंकि योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग दैम तो जैसे जैसे आप आइडियाज को लिखना स्टार्ट करते हो ना आपका माइंड फ्री हो जाएगा एंड उससे है ना आपके माइंड को फ्री स्पेस मिल जाएगी नई इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ कि करके अगर आप ये एक्टिविटी को सात दिन तक कर रहे हो ना तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखने लग जाएंगे सो दैट वॉज इट ये थे वो पांच अच्छी चीजें जो मैंने डू इट टू डे बुक से सीखी थी अगर आप इस बुक को चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक कीप प्लानिंग एंड कीप स्माइलिंग बाय बाय